Herzlich willkommen zu einem weiteren Hardworks Review. Heute mit dem HTC One V, dem kleinsten der neuen One Serie. Man sieht es auch schon, es hat auch das kleinste Display mit 3,7 Zoll. Hat natürlich aber auch Android 4.0, so aktuell ist es nun mal. Und ähm, es hat unter anderem ähm, 512 MB RAM, eine 1 GHz Snapdragon S2 CPU. 800x480 Pixel Displayauflösung, eine 5 Megapixel Kamera, Bluetooth 4.0, Micro USB 2.0, WLAN, Micro SD Card Slot ähm, und in den Maßen ist es 120,3 mm lang, 60 mm etwa 59,7 genauer gesagt breit und 9,2 dick. Gewicht liegt bei 115 Gramm. Soweit zu den technischen Daten. Wir schauen uns das Gerät einfach mal an. Es hat und zwar hat es vorne ganz normales Display, drei Android Buttons kennen wir schon von One S Test, HTC Logo, Hörmuschel, das war's. Hier unten so eine gewürzte Aluminium Optik, sehr sehr schön, sehr hochwertig und diesen etwas länger nicht mehr gesehenen Android Knick unten erinnert ein wenig an das äh, HTC Desire bzw. T-Mobile G1. Ähm, sieht ganz nett aus, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man hat hier vor allen Dingen unten eine definierte Kante, wo die äh, Touch-Buttons anfangen. Gut, man sieht schon hier an der Seite nicht viel. Micro SD, äh, Micro USB ähm, Anschluss, oben ein 3,5 mm Klinke Anschluss, Power Button, Lautstärke Wippe, unten nur das Mikrofon und auf der Rückseite die 5 Megapixel Kamera mit LED Flash. HTC-Logo, das Ganze hier aus Metall, sehr wertig. Hier unten ist eine Plastikabdeckung, die mit Lautsprecher integriert, die unter anderem, ich mache es mal auf, wenn es jetzt gehen würde. So. Die unter anderem als Antenne fungiert. Dann kann man hier die SIM-Karte einführen und hat einen Micro SD Slot. Und zwar geht das Ganze hier und hier. Hier unten nochmal der Lautsprecher. Das Ganze kann wieder zugemacht werden, fühlt sich auch sehr hochwertig an. Spaltmaße sind auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, soweit so gut. Das ist erstmal das Handy von außen. Ah, was ich noch vergessen habe, hier oben sehr versteckt eine Benachrichtigungs-LED die ja glücklicherweise in der neuen Version wieder dauerhaft Einzug findet. Gut, wir schauen uns das Gerät einfach mal an. Wir machen es an. Wir sehen den Sense 4.0 Lockscreen, keine SIM-Karte jetzt im Telefon. Ähm, man kann die verschiedenen Items hier reinziehen. Das kennen wir alles von One äh, S schon. Wir entsperren, das sehen hier gleich mal, 41.472 Punkte im Browsermarkt. Nicht übel für eine Single-Core-CPU und auch ansonsten verhält sich das Smartphone relativ performant dafür, dass nur eine Single-Core-CPU äh, eingebaut ist. Man sieht hier, man kann es nicht so zusammenpinschen. Dafür gibt es irgendwie keine Möglichkeit, ähm, auf die verschiedenen Homescreens zu gelangen. Ein langer Drucker vorm bringt, bringt auch nichts. Ähm, und damit lassen sich hier auch nicht wirklich Bildschirme hinzufügen, verändern, verschieben. Ähm, Android-Leiste wie beim One S ändert sich nicht viel zu und ansonsten sieht man hier, die Bedienung geht doch relativ flüssig. Vorteil dieses Handys natürlich ähm, Android 4.0, aktuelle Android-Version zum Preis von etwa 280 Euro, im Moment äh, das einzige Gerät, was direkt mit Android 4.0 ausgeliefert wird. Sony Ericsson bzw. jetzt Sony-Geräte bekommen das Update natürlich auch, ich denke, im Mai irgendwann, aber sind natürlich ähm, nicht damit ausgeliefert, wie die Performance da aussieht, wird sich erst noch zeigen. Gut, ansonsten bietet das One V eigentlich keinerlei Besonderheiten. Es ist ein solides Smartphone, es mangelt an der Frontkamera, ähm, die Displayauflösung ist in Ordnung, insgesamt äh, ist man hier wirklich gut unterwegs. Bezahlt aber einen relativ hohen Preis dafür, dass man mit Android 4.0 startet. Konkurrenzgeräte sind schon etwas günstiger oder haben zum gleichen Preis mehr Features oder sind ähm, ganz andere 
Geräte wie zum Beispiel das Sony Xperia Play, das äh, Playstation Phone. Wer da Interesse dran hat, das äh, liegt auch äh, deutlich unter dem One V. Insgesamt also ein relativ teures, dafür hochwertig verarbeitetes Gerät mit praktischen Features, ohne Frontkamera, ohne NFC, dafür mit Bluetooth 4.0. Gut, die Kamera, da kann ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, ist in Ordnung. 5 Megapixel liefert natürlich nicht die gleichen Ergebnisse wie die Kamera aus dem One S oder One X. Ähm, Testbilder gibt es natürlich bei uns, direkt hochgeladen vom Mobi Mobiltelefonspeicher, der hier übrigens nur 4 GB beträgt, weshalb man bestenfalls eine große Micro-SD-Karte integrieren sollte. Gut, sollten noch Fragen zum Gerät sein oder habt ihr Anregungen zum Test oder ähm, findet ihr den Test auf hardwarelux.de nicht, dann schaut euch einfach mal um und schreibt mir in die Kommentare und ich werde euch dann entsprechend weiterhelfen. Zuletzt noch besten Dank an getgoods.de, die uns dieses Gerät zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür.